小姐，你等着，我不会让你们两个糟蹋我爸的事业。啊，那从今往后就桥归桥，路归路，我们用各自的方式守护霸凌。行吗？你们兄弟俩这出戏演的真够精彩的。之前布下的局，终于要派上用场了。接下来会是场硬仗。放心吧，只要你们兄弟一条心，一定能力挽狂澜。我出去透透气。当然，一起喝杯咖啡吧。好啊，来看看几个老人。嗯，证据我已经交给肖尚奇了。何萧然，这次我是真的放手了。对了，你还记得高中的时候？我们去山里徒步看日出的事吗？嗯，当时你们为了拿第一跑得特别快，我怎么也追不上。后来摔了一跤，膝盖磕破了，才罢休，停下来服务。我们当时还成立了一个伤兵营，最后一名上了山。讲述什么？其实步伐一致，一直往前走的人，只有你们两个。而我停在原地，早就跟不上你们了。所以现在开始，我决定走自己的路。不信啊？不是，你能这么想，我也为你高兴。得了吧，你高兴的，不是因为我退出了，你和肖尚奇。终于能圆满复合了。我们两个之间的问题，跟你在中间没有关系。反正你喜欢他这么久，我不信你能这么轻易放下。是啊。之前因为你们两个，我离开户口来到这儿。那个时候真的是有些不甘心，也一直想要有个结果。喜欢了他那么多年，分手的时候。不过这次重逢，遇到了很多的事情，我也在想，啊。爱情。可能不是非得两个人一定要在一起才算是结果吧？那还能有什么结果？这段感情我不想要了，不想再重蹈覆辙了，这就是我的结果。谢谢你的咖啡，我会谈人。你俩重逢以后，我没少和你聊你的想法。这是你第一次这么清楚的给出了一个否定的答案，要这么决绝吗？你也觉得我放不下？陈菲儿也这么说，他一说我才发现，原来这么多年来，我一直没有放下的一件事情，就是喜欢肖尚奇这件事。但是对于肖尚奇而言，不过就是在一起了几个月的恋爱对象罢了，一旦遇到事情，随时都可以放开我的手。而且我们两个的感情本身就不在一个起跑线上，所以就算这次和好了，下一次再遇到问题，他还是一样会推开我。我不想再重复了。进。陈飞儿把东西给你的事儿
，要不要跟何向然说呀？他应该已经知道了。没事儿，等班导赵明轩，一切都结束了，再好好的重新把他追回来吧。事情可能很快就要结束了，但人未必追得回来。当时的你，与当时的环境、周围的因素，也只有这一种选择。再来一次的话，我不管付出什么代价，都绝对不会放手。范亚军把重要的线索交给他了，相信一切很快就会熟得实处。到时候我们就各归各位，大家井水不犯河水。也许以后再遇到的时候会打个招呼，也可能再遇到什么问题也会互相帮忙，但是在感情上，我们俩应该不可能。嗯，我天，听着太凄凉了。这叫清爽。我要往前走了，往前看。银行的，你呢？合同签了？嗯，签了。告诉老孙了吗？哎，不用，不用管他。看这公司的规模，应该挺好的。咱们慧姐今天呢，情绪特别高涨，感觉天气都好了一些。不要拍了，拍什么呢？给你录个 vlog 啊！等你出名了，今天就是你踏上星途的第一天。哎，你可不要对我抱有那种幻想啊！我这次只想踏踏实实的做音乐，别的不考虑。你可千万不要发给某些人啊！隋明伟，他也是担心你。这个年头靠这个行骗人多了去了，他多了解一点就少担心一点儿。今晚一起吃饭，给我们讲讲你今天的细节，让我们也开开眼。嗯、你们俩呀，挺好的，感觉像回到了小时候。开头不错，走了。你们公司还可以吧？虽然现在规模还不大，但是啊，我相信只要有了你这个明日之星啊，一定会马上走入正轨。来看看这边，这边就是我们的休息室、吧台，还有我们平时排练的地方。慧姐，<笑>来来来，我来介绍啊，这位可是我们公司的头牌编曲。一听说我签约了你，马上就跟我叨叨着要跟你合作啊。李慧，好、啊，这样挺好，太高兴见到你了。我听过你的会。我老早就喜欢你了，谢谢。哎，对了，慧姐，你还有什么新歌没有？咱们挑几首出来，弄几个作品，好不好 ？OK 不？全力支持，全力支持。<笑>谢谢大家，谢谢。咱们慧姐今天呢，情绪特别高涨，感觉天气都好了一些。哎呀，不用拍了，拍什么呢？给你录 vlog。你好，小吉，放首歌。来了。为你准备了你喜欢的歌曲。我,我说你不上班，你跑这来干什么？我在想去哪玩呢？一会儿。要不你跟我一块儿吧，我的大少爷，你不干我不干，咱们香氛厂就就团灭了，真没劲，陪玩的人都找不着，就知道玩。哎，你那个季度规划交了没有？还有你研发的那个什么玩意儿，到底什么时候才有结果？我没有什么钱给你烧了。感情没结果，产品得有点结果呀。投放市场，给我的失恋做个纪念。我
跟你说啊，你照片里面的这几个项目确实都是照明轩主导，但是都是碎片化的内容，信息也是零星的，数字部分也特别模糊。你要想拼凑出有效信息是特别难，但是是，但是我找人处理了一下数字，一个关键的信息就浮现出来，照片里立和这个项目绝对有问题，采购数字太庞大了，哥。你想办法啊，从德军内部挖挖看，这偷工减料只是表象之一，钱去了哪里，才是最关键的问题。怎么是你啊？云兰的人在这干什么？老魏呢？田总，见你一面不容易，那我就直说了。赵明轩把德剧搞得乌烟瘴气，这样下去，德剧可走不远。现在真的是谁都可以对德剧指手画脚了吗？张明轩上任，您日子过得也不舒服吧？我舒不舒服，有你个外人插嘴的份儿吧？张明轩对你们这些德剧的元老处处设限，提防得很紧。其实他一直在找时机把你们踢出德剧，但这个踢不简简单单,单的是卸任。这些情况魏总已经很清楚了，难道您还不清楚吗？老魏是你的人，听魏总说，您跟过立和的项目。我父亲的死令隐情，他掌握了张明轩在青山偷工减料的证据，青山已经被张明轩处理，但是我们手中掌握的资料，一切都指向了立和。立和不可能的呀，立和是我亲自做的，不会吧？这小子不会在哪儿阴了我吧？立和和青山有许多相似之处，投资巨大，利润是负数。您就没想过他有可能绕过您做了些什么？田总，跟我们一起查吧，否则赵明轩的事情揭露之后，您恐怕债不干净。那你们想让我怎么做呀？重新核查立和的各项资料。可是，我也只能查到一部分的数据资料啊。我知道，数据确实很散，我们也在松动其他的人。但在这个过程，我发现德剧的内部许多人已经对他不满，这对我们来说是好消息。但是据我所知，立和并没有什么特别加密的内容啊。那就整体重新再看一遍，一定会有新的发现。田总说了，他对当时的合同价格有印象，答应我们可以把资料从系统里面调出来。你可以从供应商入手，了解一下当时的材料均价。小杰，我认为我们离真相不远了。嗯。金，怎么样，还顺利吗？孙老和王阿姨已经办退房了，何小然正带他们去新阳老院呢。去看看。好了，哎，走吧，哎，哎，哎呦，肖总，肖总，这段时间谢谢你的照顾啊。那出发吧。不用了，你忙你的，我带他们过去就行了。没事，前阵子有点忙，对新的养老院情况也不了解，正好过去看看。你什么时候对这个有什么关系了？我是做错过事，但总有改正的机会吧。我当时也就那么一说，那没想到何记者就说服他们接收我们俩。我也只是把事情的来龙去脉给说清楚了而已。行，那走吧。好。哎，走吧。哎，好，走。这是咱们养老院呢，专门为老人提供的。那他洗完衣服，味道更好。您呀，睡得更香了呢。嗯，这味道真好闻。嗯，哎，很熟悉的。以前我家里也是这个味道。是吗？那就更有家的感觉啦。啊，小姐姐，咱们加个微信吧。以后王阿姨有什么事情，你都可以找我。那我扫你吧。啊，好。
你是他女儿吧？你不是他家人啊？哎，啊，给我，给我！哎呀，我找了好久了，原来在这儿啊！我基本上都安顿好了啊。何姐，这给我们找的地方真不错啊。那你们慢慢聊，我先走了。嗯，谢谢。老王、啊，拜拜。下面有一个大花园，我待会儿陪你去转转。阿文，小美没来啊？我，哎呀，你又糊涂了，他不是你儿子，他是肖总。哎呀，什么总啊？我儿子是挺有出息，可离当总还远着点儿。哎呀，阿文啊，是不是最近太忙了，没好好吃饭？你看都瘦了啊！走，妈带你去吃点点心。我，走。他一看这照片就犯糊涂，他儿子以前在户部打拼，好像也是干酒店这一行。发了你人才，结果搞得风生水起的时候，人没了。你看看，这白发人送黑发人，谁扛得住啊？哦，谢谢，谢谢，谢谢。这还有啊，来吧，你吃。够了，够了，一个够了，一个够了。多吃一点，你太瘦了，你。到这就糊涂了。小美，你回来啦？哎呦，怎么越说越热闹？他又把你当成他儿子女朋友了，你。那姑娘啊，儿子死了以后就没有了联系。小美，小美，哎呀，阿文啊，你们什么时候结婚啊？阿姨，我们不是快了。哎，太好了，太好了，哎，抓紧啊！哎，我又搬家了吗？哎，你们住哪儿？他们回家住。我留下来陪你。哦，对对对对，呃，这儿是养老院。<笑>我们阿文啊，太忙了，一把年纪了才找到小美这么个好姑娘。<笑>你们忙去吧，有空都来看看妈啊。哎，那我们走了。哎，阿姨再见。哎，好，好好休息了。哎，老王啊，待会儿我陪你到花园里边去转转啊。知道你是想哄老人开心，但我觉得真的没那个必要吧。知道是哄，干嘛还这么较劲啊？你可是那个为了无儿无女的王阿姨能入住，愿意给她当监护人的正义记者啊？那能一样？对了，菲尔给的线索，查都怎么样了？我们已经掌握了那个项目的内部数据，赵明轩做的在隐蔽。只要我们查得够仔细，一定会发现漏洞。终于要结束了。是啊，终于要结束了。这样，才能全心全意做另一件事了。什么事？吃饭吗？不了，我约了人。谁啊？哎，他怎么也来了？谁要的？嗯，没见过蹭饭蹭的这么理直气壮的啊！你俩难道没有？什么都没有，以后也不会有。以后的事谁会知道呢？所有的事到最后结果都会是好的，如果不好，那就说明还没到最后。小然，我不认为我们之间已经结束了。现在说结果还太早。爱情，可能不是非得两个人一定要在一起才算是结果吧？那还能有什么结果？这段感情我不想要了，不想再重蹈覆辙了，这就是我的结果。你俩的事儿，你俩私下聊去吧。你看看还想吃点什么，随便点。今天我请客。好，签约了就是豪气啊。那，签约了。嗯，根本就不靠谱，小作坊，签约金到现在还没给呢。知道有人看不惯，不聊这个行吗？谁管你闲事啊？
从明天开始我就要忙起来了，我要把我的助眠香氛送进商场里面。要上市了？嗯，厉害啊！嗯，祝你大卖。恭喜隋总。隋总。所有的核心数据都已经被访问导出了，这是所有登录访问的员工 ID。干嘛呀？他说着火了，这个消防员就过来了。哪里哪里？哦，这里这里。我是消防员，你是谁？我是厨师啊，我的铺子着火了，快来救我呀！费阿姨，你是做什么的？厨师啊。我爸爸是经理，先生齐叔叔是肖总。肖阿姨是记者，那你是谁？天天陪我在酒店里玩，我想让我爸爸跟你一样。这是哪个小家伙？爸爸啊！一到周末就乱跑，快去找穆爷爷吃饭去。想请问一下，你会做简历吗？这你可就问对人了，你做。来，坐，我给你看几个网站啊。你看，这个网站上都是模板，然后你可以按你要应聘的岗位去选择，比如说，这儿有管理岗的，有金融行业的，这个是教育类的。我觉得这还挺好看的，蓝色的，整个模板还比较简洁，比较干净的。哎，陈小姐，这么早吃早餐去吗？面试，昨天刚发的，今天就有面试啊？你就就这么去吗？怎么了吗？简历都带几份，有几个面试官就给几份，自己手里也留一份，这样他们问到什么问题，心里也有底。一般会让你先做自我介绍，尽量说一些简历上没有的，放轻松就好了。嗯，你还挺唠叨。我要是不拦下来，那今天的面试呢，说不定就黄了。哦，对，再带支笔，万一有什么临场考试呢？怎么，感动了吗？你啊，就像送孩子参加高考的妈一样。是吗？这就够了呀！我还没想好太阳到时候高考的时候我怎么办呢。走啊，放轻松啊
。肖总，我看过了，您说的那笔采购款在系统里是没有问题的，和您给我的那张照片上的数字也完全不一样。君，肖总，赵总找您开会。现在？对。也收到了那个会议的邀请啊！哎，钱总，这都是我们的人。钱总，您叫我来开会。我没有，是我。叫了这么多人过来开会、啊，会已经开完了。先离开了。是什么意思啊？回去再说。走。为什么突然间发起来离合？是不是收到一个文件？那里面的数据当然是假的了，就连带着东西去找你们的陈飞儿，都是我设的局。我再告诉你，立和是我做过最干净的项目，你们就算是查到死，也没有用啊。而且小贤呀，小贤，你说做一个狗。不听主人话也就算了，反而摇起主人来。张明轩，你把我父亲害死了，你不会以为我就这么认了吧？有朝一日，我一定把你送去，你该去！你哎呦，吓死我！这么雄心壮志，那你可要活得久一点。你搞这些小动作是送不走我的，知道我为什么让刚才在场所有的人提前先离开吗？难得你把底牌亮得这么干净，这一局我要慢慢玩，我要给刚才在场的所有的人编好他们的出，在他们看到结局之前连睡觉都害怕。但是对于云南。我就没有那么多耐心了。湖泊有急事，我要走几天。不好意思啊，陈菲尔小姐，我们公司是很看重人品和诚信的。吴副总，何兰老，你拿的？那公司真不怎么样，采光不好，工位又小，浪费我简历。你这个女人简直就是没有心
，肖总带你不薄，连副总垫钱让你住下来的，你就这么对他们，那你就要抽爆。你什么意思啊？你拿来的项目没有被查出任何问题，但前后翻看这个项目的人都被赵明轩发现并锁定了。德局现在已经停止了和云兰的一切合作，在业内疯出消息说消息吃里扒外。陈小姐，我就直接问了，这饵是你放在我们身边的，你来我们这儿，也是他计划的一部分吗？连你也怀疑我，还怀疑什么？就是你下的套看不上了，别害怕，也难怪，像这样的破地方，有好久都没有。你是怎么？了？我今天是特意过来。多亏了你的帮忙，我才可以把那些躲在我背后跟我作对的人，全都一网打尽。冷静，别激动，先坐下。坐下。你以为就凭你自己，就可以算计了我呀？我告诉你。你们的一举一动全都在我的掌控之中。这是王姐拍下的，说陈菲尔在家乱翻东西。既然他这么想找到我的把柄，给他机会。这是项目的原始资料，要不要直接销毁？只要资料在我们手里。至少还可以牵制一下各方。我来送茶。茶就不喝了，我肩膀不舒服，过来帮我按。收拾一下你自己的东西，家里面太乱了。我希望我回来的时候，可以收拾的干干净净。他已经去找了。您觉得他会把这个交给谁？那就不管了。但是我非常希望他给到那个人手里。嗯。不过，你还是帮助我挖了不少料。肖尚奇和肖显是假反吗？看来我一直没有那么信任他是对的，但是我也不亏，毕竟肖显在我这儿当了那么久的好把狗，对不对？赵明轩，你太卑鄙了！我卑鄙？啊？
。你说我没必要，那你呢？你也别谦虚了，这件事情你也算办了公证。还有啊，季风现在已经被抵押了。不过那点钱呢，我根本添不上云南那点窟窿。至于肖家这两个兄弟未来的路呢，现在只有四个字来形容，你猜猜是什么？我来告诉你。那就是狗，眼，惨，转，还有未来，给不给他们留活路，也是我说了算。你呢？现在已经没有半点价值了。最后，我还要再提醒你一点。以后不管去哪儿都要小心一点。现在世道太乱了，难免出现什么意外，也不好说呀。嗯这种情况只能赔偿违约金了。能用的现金就这些，詹姆斯，你看看运输那边还有能用的钱吗？哎。开了几个小时，累坏了吧？啊，对，我让张姨把房间给你收拾出来了。嗯。哎，没想到啊，再到这儿呢，怪我。哎，行了，都这个时候了，咱们俩就别互相自责了。走一步看一步吧。现在公司情况怎么样？哎，抽离德聚的业务是在我计划之内的，但是这样破产清算却是我意料之外的。违约金巨大，就算是打官司，可能也只是消耗时间，毫无胜算。太惨。季风账上还有些钱，我知道，但是我不想要。如果云岚破产清算了，我希望你手里还攥着季风，这可能是我们唯一东山再起的机会了。现在都这个地步了，拼尽全力都未必能过这道坎儿，还给自己留什么后路？到时候我也看不到钱路在哪儿，小齐啊，嗯，你知道吗？其实有的时候我特别不甘心，你说他害死了爸爸，毁了咱们的家，让咱们父亲兄弟几十年都在隔阂里，最后连爸最后的一点。技术结构再精简一些，久留核心团队，最大幅度的减少开支。等你清算完赔偿数目之后，告诉我，我会去把季风的钱理一理
，再找人出去。对，不说这些了，是吧？解决问题，往前看。线索是假的，是赵明轩知道我在找他弱点，故意放给我的。那肖尚奇他们，云兰，云兰完了，面临巨额赔偿，所有人都暴露。小冉，我是真的被赵明轩利用了，这件事我都不知道，但我现在怎么说都没有人相信我的。哎呀，没人相信你就过来找肖然了呗。我现在无处可去，赵明轩已经找上我了。那个疯子，我不知道他会做什么。了。我是真的被赵明轩利用了，这件事我都不知道，但我现在怎么说都没有人相信我的。哎呀，没人相信你就过来找萧然了呗。我现在无处可去，赵明轩已经找上我了。那个疯子，我不知道他会做什么。过来一下，怎么办？我先去找他消防器，看看什么情况，让他睡我房间。行吗？说你在回来的路上，所以我就过来等你。好了，谢谢你过来。他说他不知情，我觉得他不是在说谎。他现在哪里 ？Loft， 李慧陪着他呢。赵明轩应该是见过他，给了他不小的压力。如果他是被派来的，这个时候应该回去了才对。都怪我，着急扳倒赵明轩，还是不够谨慎。云南那边情况怎么样？资金缺口很大，我哥的状态也不太好。这一番要牵连不少人了。那接下来呢？你们打算怎么办？你是在担心我吗？我是怕你又突然一蹶不振了。没事，只要你在我身边，这道坎儿我一定能迈过去。肖尚奇，我来找你不是因为……你能够来，我就很满足了
我也不敢再奢求什么。只要这次能保住云兰，就能够收集相关的信息。一个不经意间的蛛丝马迹，就能指向真相。坏事做得再隐蔽，也不可能无懈可击。迟早有一天，我要抓住赵明轩的尾巴。你去哪？我去录歌啊！别把我自己留在这儿，赵明轩可能会找过来。被你叫人了，你迟到了啊！来就不错了。哎，你们真是，什么人都往家里领啊！哎，你还真忙活起来了。他们让你干什么了？你把合同给我看看，哎、我找人走了。吴苏的男人都这么婆妈，爱管事儿。他现在是你女朋友吗？管好你自己吧。你说过，越多信息就越容易掌握破绽，所以我找互补电视台的苏苏，帮我收集了德剧近几年的新闻。我把跟赵明轩有关的都收集起来了，你看看有没有线索。发给你，你看一下。哦，我看一下。你有什么发现吗？还没有。嗯，看了半天什么都记不住，就记住几张人脸。什么人脸？赵明轩，他秘书，还有那个戴眼镜的男的，也不知道是谁。赵明轩的所有项目都有他们仨。帮我查个人，我发给你了。好面熟啊，在哪见过菲儿在吗？楼上呢。陈小姐，跟我回去吧，那儿更安全。不是觉得是我下的套吗？我我那不是疑问句吗？后来你没给我答案，你就走了。好好好，我确实是怀疑过你。后后来我仔细一想，你要是真抱着下套的心态来，那我们这些久经沙场的人早就应该看得出来
，那想必你肯定也是不知情的，是被赵明轩那个老狐狸给利用了。你还真是会说话。哎，我说你就别端着了，你就跟林宗回几封吧。我们家又不是酒店。太阳都找你一上午了，季风现在因为这个事情也不安宁，我下午还得跟着肖总去对账，孩子也没有人陪，你就当帮帮我，陪陪太阳。小杰，我查到了，他是德聚的财务总监，叫贾文，两年前出事了，现在已经不在公司了。出了什么事？这还需要再打听一下。我想起来是谁了，王阿姨的儿子阿文。你不是他的家人啊？他儿子以前也是在虎扑，可能也是干了酒店这一行。王阿姨，王阿姨，有人来看您了。王阿姨，阿文，你来了。王阿姨，我不是阿文。王阿姨，您看，这是阿文吗？那你们是谁？王阿姨，我是何笑然，之前帮过你们的那个记者，您不记得了？我们来是想跟您打听一下阿文的事情，他之前是在德聚工作吧？那他刚……我我不知道，我不知道，你们不要在这找我！没事没事没事没事没事。两年以前，他儿子酒驾，出了车祸就没了，老王心里边一直是非常亏欠。于是把户婆的房子也卖了，把一部分钱给了他没过门的儿媳妇。那房子出售以前，还遭了一次祸，也是地价出售的。老王说，青山的建设是他儿子经手的最大的一个项目，于是干脆把吴苏的自己的房子也卖了，住到青山养老。这也许是另外一种陪伴吧。肖总，你让我查的案子。贾文酒后驾车，车冲出高速，自然爆炸。有案发时的监控录像吗？那儿当时是新修路段，还没装监控。明白。上期，请你相信我，我真的不知道那是赵明轩的圈套。不用自责了，老孟，准备点吃的给何记者。好，马上好啊。好。我在德聚跟贾文打过一次交道，当时新人培训，我跟他是一组，但是后来就没什么交集了。我印象里他是很谨慎的人，怎么会酒后驾驶呢？我记得孙老说过，他在沪浦做的风生水起，还赚了一大笔钱。德聚的晋升有薪资上涨幅度的上限，突然发财是不可能的。赵明轩偷工减料，那只是表象，归根到底，他就是为了钱。如何把这些非法的钱合理的导出？他身为德聚和赵明轩身边最亲近的财务，应该是最清楚的。我认为。
车祸不是意外，而是人为的。在户口还能查到些什么吗？最好能找找他的遗物，那房子被卖了，而且还被烧过。现在王阿姨一提到她儿子的事情就很激动，应该也很难问出什么了吧？王阿姨是不是说过，你很像她的儿子呀、啊？是说过几次了，你别说，还确实是，你的身形跟身高都跟他很像。如果逼他回忆那些痛苦的事情，肯定会反应激烈的。但如果就当成他儿子，陪他回忆贾文的生前细节呢？在等上期。有事。昨晚，谢谢你收留我。没什么。小然，我们还能当朋友吗？这些年来，你真的有把我当做过朋友吗？如果我说有，你会相信吗？只不过我对朋友的定义不像你那么纯粹。在我脱离那个家之前，也是想用你们来保护支撑我自己。在我原本的计划，是应该踩着你们两个来获得幸福。但我现在意识到，那是错的。步步为营，把人生当做数学题，是不可能幸福的。我也不打算那样过日子了。小然，我为我过去做的一切错事向你道歉，对不起。说的话是真心的，我已经这样了，我是真的希望你们两个能够幸福。贝儿，新发型不错。太阳今天说：“这个疤很酷，像个什么动画片里的英雄人物。”他这么一说，我突然觉得好像也没有那么难看，不需要时时刻刻都藏着没什么。还没事呢。啊、哦，回来了。这都什么啊？我以前写的一些歌。我想，如果十五岁的自己知道当时随手记录下来的旋律还有心情，能在十年之后被正正经经的做成单曲，我肯定高兴的睡不着觉。哎，肖尚奇他是不是受了挺大的打击、啊？比我想象的要好很多，而且也找到了新的线索。不过后面该怎么做还不知道呢。那位云端公主
回季风了。我觉得他经历了这么多，改变了不少，好的那种。我的这些歌里有好多都是心情特别低落的时候写的，可这么多年过去才发现。偏偏这些歌的旋律是最精彩的，有时候困境也许是另外一种馈赠吧味道挺不错的，真的有助于睡眠吗？成分有助眠，但个体差异也不一定管用。你要卖的话，就当普通香氛卖吧。那我要买一瓶。哎，不好意思啊，我们家小老板就是太实诚了点儿。确实实诚。这样吧，我们先少进一点货，放在我们店里卖卖看。痛快。哎，谢谢。不是吧，小老板？没想到你这直来直往的性格这么有市场，看来我得多跟您学学，转转型。这才哪儿到哪儿啊？茂城那有一家文创品牌，想搞一个联名香氛，咱过几天飞过去看看。行，听你的，走，走吧。唐岩，合作愉快，行了。小老板，小老板。人呢？哎，李慧，李慧，你快点，你快点，把合同给我，我让厂里那法务给你看看。老崔。我说你平时挺率性的一个人，怎么到我这就瞻前顾后的，跟没骗大的似的。我约了编曲没空联系。我跟你说，我刚,刚看那制作人跟唐嫣在一块儿了。音乐圈这么小，认识唐嫣很正常。哪正常呢，李慧？你是不是想火想疯了呀？啊，就那么巧有人想签你，那么巧那人还认识唐嫣，这音乐圈能小到这个份上了？孙明伟，说到底，你是不是觉得有人能看上我的音乐是件特别不可思议的事儿？你聋啊？我是那意思吗？那你什么意思呀？我不是怀疑你的音乐天分，我是觉得，要是吃这行饭那么容易的话，你也不至于混到餐馆打工去啊。哎，我不是早就跟你说过了吗？这是个制作公司。但是根本没做出什么像样的作品来，三流，哎不九流，你还不如回豪哥那唱歌去呢。谢谢你啊。哎，忠言逆耳，你知道什么意思吗？啊，你现在只是签个约，你就连好赖都分不清了。李慧，我马上要出差了。李慧帮我查个人呗，多吃点儿，怎么说？来来来，咱们庆祝慧姐全部歌曲编曲完成，祝慧姐大红大紫！慧姐，你再写什么好歌，一定要第一时间给我们啊！是啊，慧姐，我考虑考虑吧。<笑>哎，杰哥，你认识唐岩吗？认识，好早之前认识的，最近一直找我要活，我都懒得搭理他。呃，我先去下卫生间。下午，哎，慧姐，咱们再干一个。
待会唐阳的电话，嗨，估计又是找我要活，不用搭理他。你给他回一个吧，万一有急事儿。行，回。不是我说你俩可以啊，你光看号码就知道是他。我知道你俩有过一段，放心，我肯定把他路堵死。我跟你说过多少次了，不要再找我了，我这儿没有你要的活儿，不要再骚扰。小子，我装的呢。你谁呀、啊？你管我谁？起开！你小子三年前就跟唐嫣合作过了，我都查过你了，你还欠了不少钱呢，是不是骗他呢？哎呀，我没有，我，哎呀，我我我我欠钱的事儿是真的，但是我看中李慧的才华也是真的呀。我李慧如果是火了，那我的公司也就出头了呀，那两全其美的事儿。你别在这泼脏水啊！少爷大夫放，别脏脏水！你在干什么呀你？哎呀，一天到晚闲的没事干了是不是？用你管我的事儿吗？用你管吗？赶紧走！那然后快点带着去。行。杰哥，刚才不好意思啊，你没事吧？嗨，没事，他也会了解情况。坐。慧慧啊，我更在意的是你的感受。我觉得咱们两个人合作，首先是要互相信任。如果你不相信我，咱们是做不出好的音乐来的。不聊这个了。你的第一张 EP。我已经在 QQ 音乐上给你首发了，特地给你刻了一张黑胶，留个纪念。上次我记得你说过，你大学好像还写了几首歌，小可他们挺感兴趣的，要不然你们聊聊看看，做个复古风看看。可以，但是复古风我没做过，我万一做不好的话，你没问题，你只要用心，什么风格都能驾驭。哎呦，还真给做出来了！我觉得我们可以尝试一下线上销售。我这边接触了网红 KOL， 我愿意做我们的抢先甜瓜。小老板，你线下柜台找的怎么样？都停一下啊，把手机拿出来，打开 QQ 音乐，点这首歌，都去试听收藏一下啊。快去，叫你们那些朋友也都去听听。哇，这歌手谁啊？热度还挺高的。慧姐发单曲了，小老板的发小。哎呀，二哥，慧姐出新歌了，赶紧动员兄弟们都去听一下啊。然后，哎，这个，然后把你们店那背景音乐也换成这个，靠谱啊。在找假文的案子，还真的是不死心啊。酒就不喝了，我今天开车了。赵总，我今天来是想……开车又不是借口，一会儿让李秘书送你回去。二小子，啊，这件事情呢，我想了很久。你对这事儿呢，也花了不少心思。给你的钱呢，我
我觉得要多加一点。周总，我今天来不是要钱的，我之前拿了的，我现在也都可以退给你。我真的不想再干这个事儿了，偷工减料啊！万一将来出了人命可咋办？已经下定决心了，我要辞职。你说辞职就辞职，这事儿没那么简单。我可以为我一世糊涂，我为我的贪欲买单。怎么买啊？把我拖下水啊？不，张总，你放心，我保证，我什么都不会说的。我可以把我所有的钱都退给你。你的善良，是你的优点，也是你的缺点。你刚才说的呢，我听明白了，但是我要考虑一下，看看怎么安排。行了，先回去吧。赵总，小李，送一下。嗯，谢。处理得很干净，而且当时还清理过，贾文没留下什么。我记得他还有一个母亲健在。人现在在哪儿？这还真没关注。找一下老太太下落，我尽快。啊、老王，你看啊，阿文和小美来接你了。哎、阿文，忙不忙啊？好好吃饭了吗？这不带你去散心吗？哎，好，好。你想吃点什么？什么都好，都好。哎、老王，你这是要去哪儿啊？儿子带我出去玩。哎呀，真好，你真有福气。<笑>去吧。来，小心。嗯。关门了。哎，算了，我们走。哎呀，来来来，快吃呀！啊，来来来，来，小美，这个是粗粮，水果玉米，特别适合女孩子吃。谢谢王阿姨。哎，阿文，你也吃呀？开了。哎。你们俩每个星期都回家的，可我怎么觉得好长时间没看见你们了？哎呀，今天妈妈真是太高兴了。想什么呢？没事。我在想，我妈对未来的儿媳妇，应该是这样吧？你胡说什么？小美就是我儿媳妇，是不是小美？哎，你发型怎么变了？哦，你们年轻人就喜欢倒着头发，呃，不过这样挺好看的。哎，是吧，阿文？啊。哎，阿文，嗯，你最近工作还顺利吧？妈妈跟你说啊。跟钱打交道的工作，一定要小心再小心啊！我有没有和您说过，我最近在工作上有什么难题吗？看看看，遇到事儿了吧？我看你最近花钱大手大脚的，你实话跟妈妈说，是不是动了不该动的钱了？没有。你有没有听过一个叫赵明轩的人？没事吧？怎么了，王阿姨？哪不舒服？有点头疼，可能今天有点累了。没事，没事的啊。你说的是谁？是你们公司的人吗？你过来一下
，你先喝口水。啊。我们这样逼迫王阿姨回忆以前的事情，算不算是对她另一种的伤害呢？我之前本来想，如果真能问出什么线索来，也算是替王阿姨揭开阿文去世的真相。就算什么也查不出，对她也算是一种陪伴，也算是陪她做一场梦吧。梦总是要醒的，我们能装多久呢？你说的对。如果我们继续深挖下去，一定会触碰到他最不想回忆起来的痛苦部分。这种遗忘，可能是他的一种自我保护。不管是为了我，还是为了真相，我们都不应该伤害一个无辜的人。妈，没事，我在想别的办法吧。是谁？我怎么在这儿？王阿姨，你怎么了？你不是乔梅。王阿姨，你也不是阿文。我我怎么在这儿？你们，王阿姨，你别害怕，你先冷静一下，我们不是坏人。我怎么会在这儿？我们就回去再说吧。啊，你你别怕。我的阿文，我也不能。阿文呀。老王，他们也是为了你的儿子，怀疑那场车祸有隐情。你是说，我我儿子是被人害死的？王阿姨，我是这么怀疑的，因为我父亲。应该是类似情况。护工，护工，王阿姨，王阿姨怎么了？请你们两个先出去吧。王阿姨，什么？希望王阿姨没事吧。事情是会弄成这样。这两天我找红多来看看他吧。嗯，那等一下，王阿姨让两位回去儿子的车祸，我也怀疑过。他不大喝酒，他怎么会喝酒开车呢？想起了一些事。出事那天，他送了这个给我。那天他回家还问我，如果辞职，带着小美回乌苏，重新找份工作怎么样？我挺高兴的。妈。啊。这给你，什么呀？你打开看看。哟，花钱买这个干什么？阿文啊，妈跟你说啊，不管在哪里干，只要是跟钱有关系的工作，一定要守住自己，就从别乱花钱开始。哎，妈，我帮你带上，这个呢，真的没有多贵。哎呀，我我回去带吧。现在帮你带上，现在就带。你看，多配您的气质。好看是好看，别乱花钱了啊！好，以后不花。妈，我接个电话。哦。我给你发的消息，你收到了吗
，今晚没问题。妈，我得回趟户口，公司有点事儿。啊，那么急呀、啊？吃了饭再走呗。来不及了，我不吃了。那你路上慢点啊！放心，慢点开。这是他出事那天给您的礼物，他亲手给我带上的，我就一直带在身边，当做念想。其他的东西，被一场火灾烧得七七八八的，这算是唯一的遗物了。你要是觉得有用，就拿去吧。王阿姨，谢谢你的信任，我一定会把事情查清楚的。为了阿文。为了你，为了我父亲，这都是能有什么线索？南文能陪我再撒一次谎？还来？从这条项链，可能找不到任何有用的消息，但是等查到真相后。就告诉王阿姨，是这条项链立了功。嗯，这条路不通，也不知道什么时候才能找到线索。我之前就一直想跟你说，我做这么多事情，完全是因为我想把赵明轩这个坏人绳之以法，仅此而已。啊、哦，接下来你打算怎么办？先送你回家